അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രാബിയോട് വിട പറയുകയാണ് ഇനി ക്രാബിയിൽ നിന്ന് നേരെ പൊക്കറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത് അപ്പോൾ ട്രാവലിങ്ങിൽ എത്രത്തോളം വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും മാക്സിമം വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ സമയം വൈകിട്ട് അഞ്ചര മണിയാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡേ ടൈമിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് നേരം എന്തായാലും ട്രാഫിക് കുറച്ച് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പുക്കറ്റ് ക്രാബി യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു ചെയ്യേണ്ട ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് അത്ര മനോഹരമായ വഴികളിലൂടെയും കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം ഈ ഒരു സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ ആ ഒരു സമയം ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഒരുപാട് മലകളും പ്രകൃതി ഭംഗിയും ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഉള്ള ഈ ഒരു യാത്ര അതൊരു അടിപൊളി വൈബ് തന്നെയാണ് മലകളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേർട്ട് ടു ഫ്രീക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേർട്ട് ടു ഫ്രീക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേർട്ട് ടു ഫ്രീക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം മഴ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രാബിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മലകൾ കാണാം ക്രാബി പൂക്കറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് മലകൾ ഈ റോക്ക് റോക്ക് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ കാണാം ഒരുപാട് ലൈം സ്റ്റോണുകൾ റോക്ക് സ്റ്റോണുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലൂടെയാണ് റോഡുകൾ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പ് വഴികളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ ആണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലില് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് തായ്ലൻഡ് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ന ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ കടൽ നേരെ കണക്റ്റ് ആവുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന ഒരു റീജിയനാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റോഡുകളിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലീനാണ് നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് കുണ്ടും കുഴികളൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ഇവർ നന്നായിട്ട് വലുതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമയം അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ പൂക്കറ്റിൽ എത്തുന്നതാണ് വണ്ടിയിൽ പാട്ടമൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോട്ടിൽ അത്ര വലിയ ട്രാഫിക് ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിൽ വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പൂക്കറ്റ് എത്താറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഈ ചുരം കയറുന്ന പോലെ ഉള്ള കുറച്ച് റോഡുകളുണ്ട് അതായത് ഫുള്ള് മലകൾ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പുക്കറ്റിലേക്ക് എത്താൻ ഈ റോഡിൻ്റെ വൺ സൈഡ് ഫുള്ള് കടലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് മല മലയും വരുന്നത് അപ്പോൾ മലയുടെ ചെരുവിലൂടെ റോഡ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് ഈ പൂക്കറ്റിലോട്ടുള്ള റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടലൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും ഒരു ഹെയർ പിന്നുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡാണിത് കയറ്റം ഇറക്കമായിട്ടും നിങ്ങൾ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പൂക്കാറ്റിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റൂട്ടിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം കാരണം കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വഴികളാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നല്ല സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി എപ്പോഴും കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ
ഞങ്ങളിപ്പോൾ പൊക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തും ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ എടുത്തിട്ടുള്ള പത്തോങ് എന്ന് പറയുന്ന പൊക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിലാണ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ പത്തോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ റൂമിലോട്ട് എത്താൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടിയാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളൊരു ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ബെസ്റ്റ് പഴുത്ത മാങ്ങ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാങ്ങ തിന്നാനൊരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ വണ്ടി നിർത്തി മാങ്ങ അവർ നന്നായിട്ട് തോലൊക്കെ ചത്തി തൊലിയൊക്കെ ചത്തി നന്നായി കഷ്ടങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒരു കവറിലിട്ട് തരും അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് റൂമിലോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വിശപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇനി വന്ന് എത്തി ഉടനെ തന്നെ നല്ല ഹോട്ടൽ ഏതാന്നൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മാങ്ങമ്മലോട്ട് തിരിഞ്ഞത് നല്ല സൂപ്പർ മാങ്ങയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവസാനം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തി അൽഫ്രസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഞങ്ങൾ പൊക്കറ്റിലെ താമസിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ക്രാബിൽ നിന്നും എടുത്തത് ഇൻക്ലോണിങ് ട്രാഫിക് അടക്കം നല്ലൊരു അടിപൊളി ലോബിയും അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റാഫുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഹോട്ടലാണ് അത്ര വലിയ ഹോട്ടലൊന്നുമല്ല ഒരു ടു സ്റ്റാർ റേഞ്ചുള്ള ഹോട്ടലാണ് പക്ഷേ നല്ല വൃത്തിയും ഭംഗിയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ് അവിടെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂമ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ ലോണ്ടറി സർവീസ് റെൻ്റെ കാറ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് റൂമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ നാലാളുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് റൂമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റൂമുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു റൂമ് ഈ സെയിം മോഡൽ തന്നെ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് റൂമുള്ളത് ഇത് കുട്ടികളുടെ റൂമ് ആണ് അവർ രണ്ട് ടിൻ ബെഡാണ് ഈ റൂമിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂമിൽ സെയിം റൂമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡബിൾ ബെഡാണെന്ന് മാത്രം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള റൂമാണത് ബാത്റൂമൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ബാത്റൂമാണ് ഈ രണ്ട് റൂമും അടുത്തടുത്തല്ല അതൊരു എൽ ഷേപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർണറിലാണ് ഈ രണ്ട് റൂമും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാൽക്കണികൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ഈ റൂമിൽ അടുത്ത റൂമിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു മൂന്ന് റൂം അപ്പുറം കഴിഞ്ഞ് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫുഡ് കഴിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന രാത്രി യാതൊരു പരിപാടി യാതൊരു ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് മറ്റുള്ള സൈറ്റ് സീയിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി റൂമിന് പുറത്തിറങ്ങി അധികം ദൂരമൊന്നും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡോ കഴിക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ റിസപ്ഷനിൽ ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഇൻ്റേണൽ ടൂറ് അങ്ങനത്തെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലീഫ്ലെറ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവർ വഴി വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഒരുപാട് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ വഴി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തു നേരെ പുറത്തോട്ട് കടന്ന് ഇവിടെ ഈ റിസപ്ഷനിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പുക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് ഇവർ ഈ വാളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് കൊണ്ട് ആണ് അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫുള്ള് നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം തോന്നി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
അതുപോലെ തന്നെ റിസപ്ഷൻ്റെ ബാക്കിൽ ഫുള്ള് ആൽഫബെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പുറത്ത് ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലിരുന്നാലും അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇവിടെ തന്നെ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരു ലേഡി ഒരു താഴ് ലേഡി കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള ലേഡി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാപ്സി സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ചിക്കൻ വാങ്ങി അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചത് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു സെവൻ ഇലവൻ ഉണ്ട് അവിടെ കയറി നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങി നേരെ റൂമിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ റൂമിൽ പോകുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റികൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു താഴെ റിസപ്ഷൻ്റെ അടുത്താണ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ റിസപ്ഷനിലുള്ളവർ ഞങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ റിസപ്ഷനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഏരിയയിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ബൊഫേ ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബൊഫേ ആണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും വേറെ ഉണ്ട് എന്തായാലും നല്ല ഫുഡാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ടേബിൾസ് അത്യാവശ്യം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ചെറിയ ചെറിയ ടേബിൾസ് ആണ് എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ റൂം വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് റൂമൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുത്തു ഇവിടെയാണ് ബിവറേജസ് ഉള്ളത് ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് ബിവറേജസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് പൈനാപ്പിൾ വാട്ടർ മെലൺ ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ ഹോട്ടലിലത്തെ കുറച്ച് ഗസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇവിടെ ക്രോയ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പില്ലറ്റ്സ് ഓംലറ്റ്സ് ബുൾസൈ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫുഡൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വണ്ടിയിൽ നമ്മുടെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ കയറി ഇനി ഞങ്ങൾ ഒരു സൈറ്റ് സീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് പുക്കറ്റ് ടൗൺ ആണ് പക്ഷെ ഓൾഡ് പുക്കറ്റ് ടൗണിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് മുന്നേ ഈ പട്ടോങ് ബീച്ച് ഏരിയ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ വണ്ടികളൊക്കെ ആയി വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പതുക്കെ ഞങ്ങളുടെ കാറിൽ തന്നെ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഒരു റോഡ് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വളഞ്ഞ് വേണം പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അട്ടോങ് ബീച്ച് ഏരിയയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ 
ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബീച്ച് ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു മഴ ഒന്ന് നിന്നിരിക്കുന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെയിൽ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടോം ബീച്ച് റോഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ബീച്ച് കാണാം അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആളുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ ഈ നീല ഷർട്ട് ഇട്ട ആളുകളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാരും അതിൻ്റെ വളണ്ടിയേഴ്സ് പോലുള്ള ആളുകളാണ് ഇയാൾ ഒരു ഏജൻറ്റാണ് ഇയാൾ വഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഏജൻറ്റുമാർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ് മരങ്ങളിലൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബീച്ചിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബെഞ്ചസും അതുപോലെ തന്നെ ബെഡുകളൊക്കെ അവരിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഈ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു തണുത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാട്ടൊക്കെ കൊണ്ട് കെടുക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജെറ്റ്സ്കി അതുപോലെ തന്നെ പാരാസൈലിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബനാന ബോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പല ആക്ടിവിറ്റീസും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം കാഴ്ചയിൽ ഇതൊരു ഡ്രൈവ് ത്രൂ ബീച്ച് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മണ്ണൊക്കെ നല്ല ഉറച്ച മണ്ണാണ് ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ ഫ്ളാഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവര് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം മാത്രമേ നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തു ഈ ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഇവിടെ ഒക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സുഖമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ജെറ്റ്സ്കി റെൻറ്റിന് കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ജെറ്റ്സ്കി റെൻറ്റിന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ജെറ്റ്സ്കി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോ സ്റ്റീൽസും ഒക്കെ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വണ്ടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരതിന് വലിയൊരു എമൗണ്ട് അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും ഒരു പക്ഷെ അത് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡാമേജസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളേത് പറ്റിയതാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ നമ്മുടെ തലയിൽ അത് വെച്ച് കെട്ടും അപ്പൊ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ടിക്ടോക്കിലും റീൽസും ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആണ് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ സ്റ്റോളുകൾ നമുക്ക് കാണാം പല ടൈപ്പുള്ള സ്റ്റോളുകൾ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഷോപ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിന്റെ ഷോപ്പുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ബീച്ച് മസാജ് ഓപ്പൺ മസാജിങ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ വേറൊരു ഏജൻ്റ് ആണത് ഇയാൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ്ലി ബോഡി മസാജിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഓപ്പൺ ബോഡി മസാജ് ഏരിയ ആണ് അത് ഇവ ഈ പിങ്ക് ഡ്രസ്സിലുള്ള ആളുകളാണ് തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഓരോ ബെഡും ഓരോ ആളുകൾക്ക് കെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉച്ച ആകുമ്പോഴേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഫുൾ ഫില്ലാവും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് മെസ്സേജിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കടൽക്കാട്ടൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ വണ്ടികളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിരക്കൊക്കെ ആയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്ത് ബീച്ച് ഭാഗത്തോട്ട് ഇത് പോകാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർക്ക് ചെയ്ത വണ്ടിയിലോട്ട് നമ്മൾ കയറിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിലോട്ട് നമ്മൾ നീങ്ങാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബീച്ച് റോട്ടിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ പോകുന്ന പോക്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളും ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്
വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെവൻ ഇലവൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബീച്ചാണ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരുപാട് ബൈക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ബൈക്കുകളൊക്കെ റെന്റിനുള്ളതാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് റെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ബൈക്കുകളാണ് നമുക്ക് ബൈക്കുകളൊക്കെ റെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കറങ്ങി അടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് പട്ടോങ് ബീച്ചിന്റെ എൻട്രൻസ് ഏരിയ അതായത് ബാംഗ്ലാർ റോഡിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് പത്താം ബീച്ച് അവിടെ വലിയൊരു പത്താം ബീച്ചിന്റെ സൈൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവിടെ വീണ്ടും ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തി നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കാണാൻ ഉള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് അതൊരു കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ച് ഏരിയ ആണ് ആളുകൾക്ക് ജോഗിങ്ങിനും എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഫുട്പാത്തുകളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ടൈലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറെ കൂടി ടൂറിസ്റ്റുകൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടിയും കടലിലിറങ്ങി ആളുകൾ കുളിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആളുകൾക്ക് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ എക്സസൈസിനോ എക്സസൈസിനോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യൂപ്മെൻറ്സ് ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ആളുകൾക്ക് കാലത്ത് ജോഗിങ്ങിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്കേറ്റിങ്ങിനും സൈക്ലിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം അവിടെ ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് കാറിലോട്ട് വന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് ഓൾഡ് പുക്കറ്റ് ടൗണിലോട്ടാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഓൾഡ് പുക്കറ്റ് ടൗണാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് തരാനും ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന്ദി നമ